Sziasztok! Azért valljuk be, van az emberiség bizonyos rétegeinek néhány sajátos rögeszméje, mint például az asztrológia. Hát igen, az agy fejlődéséhez, a gondolkodáshoz és a természeti dolgok megfigyeléséhez idővel jöttek efféle furcsaságok, tudományok, már ha nevezhetjük tudománynak ezt a dolgot. Hát lássuk, mit mond az ezzel foglalkozó szakirodalom. Az asztrológia legismertebb része, az évet 12 részre osztó csillagjegyek együttese, amelyek egymás követve határozzák meg a hozzájuk sorolt évszakaszok mienségét, de még a születésekhez is hozzájárulnak 12 különböző személyiség jellemzővel, mint horoszkópok. Aztán ezek a horoszkópok minden egyes ember hétköznapjait befolyásolják. Minden horoszkóp minden emberre hat, annak megfelelően, hogy ki milyen csillagkép alatt született. Na most, ha engem kérdeztek, szerintem ez az egész csak fantazmagória. Hogy miért? Az egész csak az ókori táltosok, sámánok, meg ilyen-olyan varázslók agyszüleménye. Valamivel elő kellett állniuk az uraik felé, muszáj volt valamivel magyarázniuk a szerencsés vagy éppen szerencsétlen eseményeket, ha nem akarták, hogy kínhalál áldozataivá váljanak. Ezért szépen 12 részre osztották az évet, mind a 12 szakasz, Éjszakai égboltjába beleláttak egy-egy domináns csillagképet, és ezek a csillagképek közé szőtték a legkülönfélébb magyarázataikat. Hogy az asztrológiának pontosan ez a fajtája, honnan és melyik néptől maradt fenn, ne kérdezzétek, nem tudom, de azon kívül, hogy egyesek a mai napig képesek elütni vele a szabad perceiket, igazából semmire nem való. Vegyük a józan paraszt ész adta számítókészséget. Azokban az időkben, amikor még szentül hittek az emberek a csillagtudományban, részben biztosan működött. Hát az események tekintetében nem is, de az emberek személyiségét illetően biztosan. Ugyanis ne felejtsük el, hogy nem is olyan régen még, még mindig nem úgy táplálkoztak az emberek, mint manapság. <kül> Tehát körülbelül ugye az elmúlt 80-100 évben. Az utóbbi időben ugyanis az évnek bármelyik szakában bemehetünk az üzletekbe, és olyan élelmiszert vásárolhatunk, amilyet csak akarunk. Ráadásul néhány tíz éve szedjük a vitamin és ásványanyag tablettákat, valamint a legkülönféle táplálék vagy étrend kiegészítőket. A kismamák kivétel nélkül úgynevezett kismama tablettákkal egészítik ki az étrendjüket, ennek megfelelően még a D-vitamin szintjük is egész évben egyenletes a szervezetükben. De... Ez régen nem így volt. Azt tettek az emberek, aminek éppen szezonja volt, amit éppen találtak. Tavasszal zsenge zöldséget, összel gyümölcsöt, és így tovább. A D-vitamin szintjük nyáron magas volt, télen és tavasszal épp csak előfordult a testük raktáraiban. A szervezetük vitamin és ásványi anyag tartalma egész évben folyamatosan változott. Azt hiszem nyugodtan állíthatom, hogy a 12 hónapnak, vagy éppenséggel horoszkópnak megfelelően és itt jön a válaszom. A testalkathoz és a személyiség korai fejlődéséhez hozzá tartozik, nagy mértékben hozzá tartozik a tápláltság, és itt nem arra gondolok, hogy mennyi zsírt vagy fehérjét kap a születendő gyermek, hanem arra, hogy milyen vitaminból és ásványból álló koktélraktárral jön a világra. És ennek a koktélraktárnak a százalék arányos készlete bizony annak függvényében változott, annak idején, a, hogy a gyermek éppen az év melyik szakaszában, vagyis milyen csillagzat alatt született. Tehát első lépésben így a személyiség jellemzői váltak adottá, majd a későbbi életútja már a meglévő személyiségének volt az eredménye. Persze az életútnál azért sokkal, sokkal többet nyomott a latban a családi háttér, ugye főleg a középkorban, de alapjában véve ezek a dolgok számítottak, amiket elmondtam. Így illettek a személyiségek és az életutak egy-egy horoszkóphoz. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!